አርስተ ዜና ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ማረጋገጥ በማንም የማይገረሰስ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሉዓላዊነት መገለጫ ነው ተባለ በትግራይ ክልል የሚታየውን የንጹ መጠጥ ውሃ አቅርቦት እጥረት ለመፍታት ከባለድርሻ አካላት ጋር እየተሰራ ነው ተባለ በኮሎምቢያ ከ200 ሺህ በላይ ህዝብ የተሳተፈበት ህዝባዊ ተቃውሞን ተከትሎ ሰልፈኞች ከፖሊስ ጋር ወደ ግጭት መግባታቸው ተገለጸ ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን አመሻቹ የድምጹ ያነ ቴሌቪዥን ነው ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ሸዊት አብርሃም የህزبዊ ወያና ሐርነት ትግራይ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ባሁን ወቅት ያደገ የመጣ ያለውን ሀገራዊና ፖለቲካዊ ሁኔታዎችን መነሻ በማድረግ የትግራይ የልማት አቅጣጫዎች ጉዞና መከታዎች ላይ ለመወያየት ከትላንት ጀምሮ በሰብሰባ ላይ ይገኛል ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው በተለያዩ ወቅታዊ ክልላዊና ሀገራዊ አጀንዳዎች ላይ በጥልቀት መክሮ የተለያዩ አቅጣጫዎችና ውሳኔዎችን እንደሚያስቀምጥ ይተበቃል ሲል የክልሉ ንግስ ኮሙኒኬሽን ቢሮ አስተውቋል ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ማረጋገጥ በማንም የማይገረሰስ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሉዓላዊነት መገለጫ ነው ሲል የትግራይ ክልል ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በሰጠው መግለጫ አስተዋቀ በኢፍሪ ህገ መንግስት የሰፈሩ መርሆች አላማዎች ድንጋጌዎች በዋነኝነት የማንኛው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝብ ራሱን ለማስተዳደር ሙሉ መብት እንዲረጋገጥ የትግራይ ህዝብ በመሪ ድርጅቱ ህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ የተመራ እንዲሁም ለከሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር ወደር የሌለው ክቡር ህይወትና የንብረት መስዋዕትነት የከፈለለት መብት የሲዳማ ብሔር የራሱን ክልላዊ መስተዳደር አቋቁሞ ለመተዳደር የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በሚከበረበት 25ኛው ዓመት ዋዜማ ላይ ሰላማዊና ህጋዊ ስርዓቱን በተከተለ አገባብ በህዝበ ውሳኔ ሪፈረንደም መብቱን በማረጋገጡ የትግራይ ህዝብና የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እንኳን ደሳላችሁ በማለት ያላቸውን ድጋፍ እየገለጹ ለህዝበ ውሳኔው እውቅና እንደሚሰጡ ያረጋግጣሉ። እንደሚታወቀው ህዳር 29 1987 ዓ.ም. በጸደቀው የኤፍድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 39 ንዑስ አንቀጽ 3 ማንኛውም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ እና ህዝብ ራሱን የማስተዳደር ሙሉ መብት አለው ይህ መብት ብሔሩ ብሔረሰቡ ህዝቡ በሰፈረበት መልካም ምድር ራሱን የሚያስተዳድርበት መንግስታዊ ተቋማት የማቋቋም እንዲሁም በክልልና በፌደራል አስተዳደሮች ውስጥ ሚዛናዊ ውክልና የማግኘት መብትን ያጠቃልላል በሚል በግልጽ ተደንግጓል ስለሆነም የትግራይ ህዝብና መንግስት የራስን በራስ መብት ማረጋገጥ በማንም የማይገረሰስ የሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሉዓላዊነት መገለጫ ለሆነው መብት ዛሬም ሆነ ነገ ሳይሽራረፍ እንዲከበር የሲዳማ ብሔር ብሔረሰብን ጨምሮ ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እንዲሁም የፌደራሊስት ኃይሎች የኤፍድሪ ህገ መንግስት ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓታችንና የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥ እጅ ለእጅ ተያይዘን ትግላችንን እንድንቀጥል በዚሁ አጋጣሚ ጥሪያችንን እናቀርባለን የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መግለጫ በትግራይ ክልል የሚታየውን የንጹ መጠጥ ውሃ አቅርቦት እጥረት ለመፍታት ከባለድርሻ አካላት ጋር እየተሰራ ነው ተባለ በእንደርታ ወረዳ ስምረት ጣቢያ በአካባቢው ማህበረሰብ መንግስትና ወርልድ ቪዥን የተሰኘ ገዋሪ ሰናይ ድርጅት የታነጸ የመጠጥ ውሃ ፕሮጀክት ተመርቋል ሮቤል ለገሰ ተጨማሪ ያለው 60 ከመቶ እንኳን ባልዘለለው የትግራይ ክልል የንጹ መጠጥ ውሃ አቅርቦት እጥረት ወይዘሮ አስኳል ኃይሉ ብዙ የትግራይ እናቶች ንጹ መጠጥ ውሃ ፍለጋ ረጅም መጓዝ ይተበቅባቸዋል ወይዘሮ አስኳል የእንደርታ ወረዳ መሰረት ጣቢያ ነዋሪ ሲሆኑ ባለፉት ጊዜያት ንጹ መጠጥ ውሃን ለመቅዳት ሁለት ሰዓት መጓዝ ይተበቅባቸው እንደነበር ይገልጻሉ። ክልተ ሰዓት መንገድ ክልተ ሰዓት ነው ተሰዓና ክንቅጽል መንገድ ሰዓት ይፈርቃይ ክንቅጽል እስከ ሄድና ለኢ ሰዓት ክልተ ሰዓት ሰለስተ ሄድና ሰዓት 6 ተሰዓት ሸምንተን አት 
ወልድቪዥን የተሰኘው ይገባሪ ሰናይ ድርጅት ከክልሉ መንግስትና የአከባቢ ነዋሪዎች ጋር በመተባበር ባስከነባው የነጹህ መጥቶሃ ፕሮጀክት ወይዘሮ አስኳል ኃይሉን ጨምሮ ለአከባቢ ነዋሪዎች ደስታን ፈጥሯል ሐጓስስ ብደም ብሽፋን አንተና ሰንኮስ ተፈጠሩ ኦልዑስ በተሐጓስ ኩሞት ኢሎም ዚክሩ ኢሉ መጽለው ተርላ ተሐጓስ ካመጠን 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 ለሐለፈ ካልከ ለሐለፈ ተሐጓስ ውሃ ህይወት ነው ያሉት የወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ኤድዋርድ ብራውን በትግራይ ተዛዋውሮ ማህበረሰቡ ከመንግስትና ከወርልድ ቪዥን ጋር በመተባበር የሰራቸውን ፕሮጀክቶች መታዘባቸውን ይገልጻሉ Water is life and for us that is a key as a child focused organization water is a prerequisite for everything else whether it's food whether it's livelihood so we've been touring across the great today to see the amazing work that the communities are doing in partnership with government and world vision it's great kill we have to be ro halafi engineer tedros kebregziaber kebalad shakalat gar bemetawar yebret sewun chigir lemaqalal iyetserra nawun bilawal lemitawqo mengis bichawun miyalemaw sira yellem kullum mengis yebret sewun chigir dereja bedereja miqerfebet ሁሉም ቦታዎች በአንድ ጊዜ ማሻሻል አንችልም እንደ ክልል የክልላችን የመጥዋ ሸፋን 60% በታች ነው ሰፊ ርቀት ሰፊ ህብረተሰቡን ችግር ማቀለል ይጠበቅብናል ያን ለማድረግ ደግሞ እንደ ወርልድ ቪዥን እና ሌሎች የልማት አጋሮች ጎናችንን ያሰልፈን የህብረተሰቡን ችግር በማቀለል ደረጃ ሰፊ ችግር ቀርፈዋል በትግራይ ክልል እንደርታ ወረዳ ጣቢያ መሰረት 10000 ዜጎችን ተጠቃሚ የሚያደርግ 11 ሚሊየን ብር ወጪ የተደረገበት የንጹህ መጠጦሃ ፕሮጀክት በይፋ ተመረቀዋል። በየአመቱ ህዳር 21 የሚከበረውን አመታዊ የአክሱም ህዳር ጽዮን የንግስ በዓል ለማክበር የሚመጡ እንግዶች በመቀለ ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ቤተክርስቲያን አቀባበል እንደሚደረግላቸው ተገለጸ። ምእመናኑ በትግራይ ክልል አስተማማኝ ሰላም ስላለ ከስጋት ነጻ ሆኖ መምጣት እንደሚችሉም ተገልጿል በስያሸናፊ ዝርዝር አለው። በየአመቱ ህዳር 21 የሚከበረው አመታዊ ያክሱም ህዳር ጽዮን የንግስ በዓል ለማክበር ከተለያዩ ሀገራችን ክልሎችና ክፍለ ዓለማት የመጡ እንግዶች በመቃለ ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ቤተክርስቲያን አቀባበል እንደሚደረግላቸው የመቃለ ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ቤተክርስቲያን ሰንበት ትምርት ቤት ምክትል ሰብሳቢ ዲያቆን ሀፍቶም ጸጋ ያስተዋወቁ። ይህ በዓል ሲከበር ከተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች እንዲሁም ከሀገራችን ክልሎች ከተለያዩ አከባቢዎች ብዙ ምዕመናን ለመሳለም በየአመቱ ይመጣሉ። ይህ ካቴድራል ደግሞ ከ25 አመታት በላይ ይሆናል እነዚህ ወደ አክሱም ጽዮን የሚሄዱ እንግዶች እዚሁ ካቴድራል እየተቀበለ ወደ አክሱም ጽዮን እስኪሄዱ ድረስ እንግዶቹን እግር ያጠበ ማደሪያ ምግብ ያዘጋጀ ይቀበላል በትግራይ ክልል አስተማማኝ ሰላም እንዳለ የገለጸው ዲያቆን ሀፍቶም ወደ አክሱም ጽዮን የንግስ በዓል ለማክበር የሚመጡ ምዕመናን ከስጋት ነጻ ሆኖ ወደ ክልሉ መጥተው በዓሉን ማክበር እንዲችሉ ዝግጅት መደረጉን ገልጸዋል በተለይ ባሆነ ወቅት ሀገራችን ኢትዮጵያ ካለው ሁኔታ አንጻር ወደ አክሱም ጽዮን ለመሳለም የሚመጡ ምዕመናን በሰላም ጦት ምክንያት ችግር ያለ መስሏቸው በዓሉን ለማክበር ከመምጣት እንዳይቆጠቡ ያለው ሰላም እንዴት እንደሆነ ለማሳወቅና ያልተፈጠረ ነገር እንደተፈጠረ አድርገው የሚያሳዩ የሚናገሩ በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን በተለይ ደግሞ በፌስቡክ እንደዚህ ነገሮች እየተባለ ስለሆነ ትግራይ ሰላም ነው ሃይማኖታዊ ባዓላት የህزب ለህزب ግንኙነቶችን ለማጠናከር ትልቅ ሚና እንዳላቸው የገለጸው ዲያቆን ሀፍቶም የሃይማኖት አባቶች ለሰላም ትክረት ሰጥተው መስራት አለባቸው ብለዋል በቅዱስ መጽሐፍ ቢቻላችሁስ ከሰው ሁሉም ጋር በሰላም ኑሩ ስለሚል ከማንኛውም የሰው ዘር ሁሉ በሰላም መኖር እንድንችል አንድነት እንድኖረን መላያቶች ሁሉ በሰላማዊና ሰባዊ በሆነ መንገድ መፍታት የሚቻልበት መንገድ ነው ቤተክርስቲያን መታስተምረውና ከዚህ አንጻር ካህናት አባቶቻችንም በምንም በምንም ሁሉ ባገኙት አጋጣሚ ስለ ሰላም ስለ አንድነት ይሰብካሉ በራያ ዩኒቨርሲቲ ያለው ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደት ለሌሎች የሀገራችን ዩኒቨርሲቲዎች ተምሳሌት ሊሆን እንደሚችል ተገለጸ። ዩኒቨርሲቲው ከፌደራልና ከክልል የመጡ አመራሮች ከዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ጋር በመማር ማስተማርና በሰላምና ጸጥታ ዙሪያ ውይይት አድርጓል ለአሰፋ አባይ ዘገባ ይርጋ ተክለሚካኤል።
በራያ ዩኒቨርሲቲ ያለው ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደት ለሌሎች የሀገራችን ዩኒቨርሲቲዎች ማሳያ ሊሆን የሚገባ መሆኑን ተገለጸም ከክልልና ከፌደራል የመጡ የራያ ዩኒቨርሲቲ ቦርድ አባላትና አመራር ከዩኒቨርሲቲው አጠቃላይ ማህበረሰብ ጋር በመማር ማስተማርና በአከባቢው ሰላምና ጸጥታ ዙሪያ ውይይት አድርገዋል በውይይቱ የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲው ያለው አስተማማኝ ሰላምና ጸጥታ ለመማር ማስተማር ምቹ ቢሆንም በመሰረተ ልማት ግንባታ መጓታት እንዲሁም የምግብና መድኃኒት በጀት እጥረት እንቅፋት እንደሆነባቸው ገልጸዋል ዩኒቨርሲቲን ከሌሎች ዩኒቨርሲቲ እስካሁን ሰላማዊ መማር ማስተማር እየሰጠ ያለ አንዱ ነው እስካሁን ማለት ነው ከተጀመረ ጀምሮ ህንፃዎች ሲገነቡ በቶሎ ቶሎ ነው የሚገነቡት ግን ተማሪ ላንድ ወር ሳይጠቀምባቸው ይበላሻሉ ለምን እንደው ከክላስ ወደ በር አከባቢ ያለ መንገድ አስፋልት የማይሰራበት ምክንያቱም ዝናም ሲሆን ኃይለኛ ችግር ስለሚያጠቃ ማለት ነው አዲስ ውፍኖ ተካርታ ለኛ ግልጽ አይደል ያመጣው ለውጥ ምን መሆኑ ነው ለምሳሌ የ50 ፈተና አንዳንድ በፌደራል ይዘጋጃል ይባላል አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች ያዘጋጃል ይባላል ምክንያቱም ኢትዮጵያ ሙሉ ኮምኮርስ እየተሰጠ ስለላለ ይሄ እንዴት ነው በተነሱት ጥያቄዎችና አስተያየቶች መልስ የሰጡ የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ታደሰ ደጀኔም የመሰረተ ልማት ግንባታው ለማቀላጠፍ ጥረት እየተደረገ መሆኑን ገልጿል ስለ ህንፃዎች አነሳቸዋቸው ጉዳዮች ህንፃዎች ራያ ዩኒቨርሲቲ አይደለም ይሰራው ይሄ የሚሰራው የከፕታኛ ትምህርት ሚኒስተር ነው የነዚህ ህንፃዎች ሎ ኮስት ብሎ የሚገመቱ ናቸው በተለይም እንደምታዩት ሽንት ቤቶች አካባቢ ላይ ኮንክሪት አይደለም ይደረገው ስላፕ ሎኬት እና ፕሪካስም ይባልቻል የሚያደርጉበት ስለዚህ አንድ ቦታ ላይ ከነጠበች ወደ የሚቀጥለው ስለሚሄድ የዛ ችግር ነው ይሄ ለሚመለከተው ፍልኛ ማስተላልፈናል ፈተና 50% ከፈደራል ይመጣል አይመጣም የሚባለው ከፈደራል የሚመጣ ፈተና አይደለም ይሄ ዩኒቨርሲቲ ራሱ ይቻላል አውቶኖሞስ ፓወር ነው ያለው ፈተና መናዘጋጀውኛነት ሁሉ ነገር እኛጋ ነው ትምህርት ይዘጋል የሚባለው አባባል ውሸት ነው ያው እንደምትሳዩ እንደምታዩት ይሄ ፌስቡክ የሚያወጣ ወሬ ነው በዩኒቨርሲቲዎች መረጋጋት እንዳይኖር በተለይም አንደኛ አመት ላይ ትልቅ ችግር አለ አንደኛውን ተማሪ አዘናግተህ ለማለፍ አንዳንድ ተማሪዎች ሌሎች ተማሪዎች ማዘናጋ የሚጠቀሙት ወሬ ነው የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ሚኒስተር ዴታና የዩኒቨርሲቲው ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሮ ፎዚ አሚን በበኩላቸው በዩኒቨርሲቲው አስተማማኝ ሰላምና ጸጥታ መኖሩም በቃል ከተገለጸልን በላይ በአካል በዩኒቨርሲቲው ግቢ ተገኝተን አረጋግጠናል ካሉ በኋላ ለተነሱት ጥያቄዎች ለመመለስም ተቀራሩን እንሰራለን ብለዋል በራያ ዩኒቨርሲቲ የመማር የማስተማር ሂደቱ በጣም ሰላማዊ እንደሆነ ከሁሉ ማካባቢ የመጣቹ ተማሪዎች መፈታት ያለበትን ካገልግሎት ጋር የታያዙ ችግሮችን ነው ያነሳችሁት በጣም ትክክል ነው በእያስባለሁኝ እነዚህን ቦርዱም ትኩረት ተሰጥቶበት ይሰራል የዩኒቨርሲቲው ማበረሰብም የሚሰራበት ነው የሚሆነው መንግስት የ2012 ሀገራዊ ምርጫ ይካሄዳል ቢልም ምርጫውን ለማካሄድ የሚደረግ ዝግጅት እንደሌለ ተገለጸ ምርጫውን በተያዘለ ጊዜ ገደብ አለማካሄድ ሀገሪቱን ወደ ከፋይ ፖለቲካ ቀውስ እንደሚከታተም ተገልጿል ለኪዳነ ማርያም ብርሃነ ዘገባ ሙሉ ብርሃን ግዴ የሀገሪቱ የምርጫ ህግ እንደሚደነግገው ሀገራዊና ክልላዊ ምርጫ በየ5 አመት መካሄድ እንዳለበት ነው ይሁን እንጂ በቀጣይ ግንቦት ወር ሊካሄድ ቀና ገደብ የተቀመጠለትን ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ለማካሄድ የሚያስችሉ የዝግጅት ስራዎች እየተሰሩ አይደለም ሲሉ ከድምጽ ወያነ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ የነበረቸው የአክሱም ዩኒቨርሲቲ ሙሁሩ ረዳት ፕሮፌሰር ዳዊት ማሞ ገልጸዋል ምርጫ ለማስኬድ ብዙ ነገሮች ያስፈልጋሉ ብያስባለሁ ናልባት በ3 ደረጃ ከፍለን ካየነው ምርጫ ለማስኬድ ቅድመ ዝግጅት ሲደረጉ ስራዎች አሉ በመርጫው ወቅት ለሚያስፈልጉ ዝግጅቶች አሉ ከድህረ ምርጫ ደግሞ የሚሰሩ ለሚሰሩ ስራዎች ዝግጅት የሚያስፈልጋል ከነኚ ሶስቱ ደግሞ ቅድመ ምርጫ ላይ የሚደረገው ዝግጅት ነው ከሎጂስቲክስ ከሰው ኃይል ስልጣና ከተለያዩ ነገሮችን በጣም ብዙ ጊዜና ብዙ የሎጂስቲክስ ስራዎች መሰራት ያለባቸው አሉ። አሁን እነሱ ስራዎች እየተሰሩ ወይ አይደለም በመናይበት ጊዜ ምንም አይነት የሚሰራ ስራ የለም ማለት ይችላል። ከዚህ አኳያ ምርጫው ይካሄዳል የሚል ተስፋ ያለኝ ምሁሩ አክለው ሀገራዊ ምርጫው ማካሄድ የዜጎች ህገ መንግስታዊ መብት እንጂ ፓርቲዎች ተሰብስበው የሚወሰኑት ጉዳይ አይደለም ብለዋል ብዙ ጊዜ እንደምንሰማው ምርጫ የሀዲግ ጉዳይ አይደለም ያሉት ባገሪት ያሉት ፓርቲዎች እነሱም ተስማምተውበት ተወያይተውበት መቼና እንዴት እንደሚካሄድ 
ምን መወሰን አለበት የሚባል ብዙ ጊዜ ተደጋጋሚ ተደጋግሞ ይሰማል ይሄ ከሆነ ታይራቀ ነው የማይሆን ነገር ነው ህገ መንግስት አለም እቻ ሀገር የምትመረው በህገ መንግስት ነው ህገ መንግስት ደግሞ በርጫ በየአምስት አመት መካሄድ አለበት ስለዚህ መንግስት ይሄን ህገ መንግስቱን ለማክበርና ለማስከበር ግዴት አለበት የፓርቲዎች ይውንታ ያስፈልጉ ስለዚህ ወደ ድርድርም የሚቀርብ አይደለም በተጨማሪም ሀገራዊ ምርጫው በህገ መንግስቱ መሰረት በተቀመጠለት የጊዜ ገደብ ካልተካሄደ ሀገሪቱ ወደ ከፋ ፖለቲካዊ ቀውስ ለታመራ እንደምትችልና ህጋዊ መንግስት እንደማይኖራትም ነው የተናገሩት ቆቆየ በጣም ዲክታተር ሁሉ መንግስታው መዋቀፎች ወደ ዲክታተር ያሉ ወደ ፍጹም ዲክታተር ቀይሮ ሊቆይ ይችላል ቆያለ ብሎ ወይም ደግሞ ለመወከር ይችላል ከህزب ቁልነት አንጻር እና ማይነት ቁልነት አይኖርም ስለዚህ ከምርጫ በኋላ መንግስት አይደለም ማለት ነው መንግስት ካልሆነ ብዙ ግለሰቦች ራሳቸውን እንደ መንግስት ሊደራጁ ይችላሉ ማለት ነው አንደኛው ራሳቸው ለማድ ለመከላከል ሁለተኛው ደግሞ ህዝብን ለማመጽ ይደረጃጁ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ከዚያ ቋያ ብዙ ኪሮስዎች ወይም ደግሞ ባገሪስ ብዙ ችግሮች ይፈጠሩ ይችላሉ ማለት ነው የሰሜን ኢትዮጵያ ተጉራባች ክልሎች የህزب ለህزب መድረክ በሰመራ ከተማ ተካሄደ የሰሜን ኢትዮጵያ ተጉራባች ክልሎች የህزب ለህزب መድረክ በኢፍድሪ ፌድሪ በኢፍድሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤት አዘጋጅነት በአፋር ርዕሰ ከተማ ሰመራ በመካሄድ ላይ ነው በመድረኩ የሰሜን ኢትዮጵያ ተጉራባች ክልሎች ከአፋርና ከትግራይ ክልል የተውጣጡ የተለያዩ የህብረት ሰብ ክፍሎች ተሳታፊ ሲሆኑ መድረኩ የህزب ለህزب ግንኙነትን ለማጠናከር ያለ መሆኑ ተገልጿል የህزب ለህزب መድረኩን በንግግር የከፈቱት የአፋር ክልል ምክር ቤት መከተላፈ ጉባኤ ወይዘሮ ሐዋ ኩሎይታ ሲሆኑ በንግግራቸው ሀገራችን አሁን ለያዘቹ የሰላምና ድጋፍ ሽግግር የተጎራባች ክልል ህዝቦች የእርስ በርስ ግንኙነት መጠናከር ወሳኝ ሚና ይጫወታል ብለዋል በመድረኩ የተለያዩ ጽሁፎች ቀርበው ውይይት የሚደረግባቸው ሲሆን በተለይም የሁለቱ ህዝቦች የግጭት አፈታት መልካም ተሞክሮ እንደሚቀርብ በመድረኩ ተገልጿል መረጃው የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ነው የሲዳማ ህዝበ ውሳኔን ተከትሎ የወላይ ታዞን አስተዳደር የተሰማውን የደስታ መግለጫ አስተላለፈ የዞኑ አስተዳደር አክሎም የወላይ ታና የሲዳማ ወንድማማች ህዝቦች ለዘመናት አብሮ የኖሩና የደም ተስስር ጭምር የሚያገናኛቸው ህዝቦች ናቸው ብሏል ለወላይ ታዞን ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት መረጃ አለነካሳ ተጨማሪ ያለው የሲዳማ ብሔር ህዝብ በውሳኔ ውጤት አስመልክቶ የወላይ ታዞን አስተዳደር ደስታውን ገልጸዋል የሲዳማ ህዝብ የዘመናት የራስ በራስ የማስተዳደር በክልልነት የመደራጀ ተገ መንግስታው ጥያቄ በሕገ መንግስቱ መሰረት ምላሽ መገኘቱ የወላይ ታዞን አስተዳደር የተሰማውን ደስታ ገልጸዋል የወላይ ታና የሲዳማ ወንድም ህዝቦች ለዘመናት አብረው የኖሩ አንድ ትውልድ በሌላው ትውልድ ሲተካ በዘመናት መካከል በመከባበር ላይ የተመሰረተ አንድነት በባህላዊ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና ታሪካዊ ጉዳዮች የተንሰላሰሉ ከመሆናቸው ባለፈ የደም ትስስር ጭምር የሚያገናኛቸው ህዝቦች ናቸው ብለዋል በነዚህ አብሮነት ግዚያት በክፉም ደግም በጋራ በሀገር ግንባታ ሄደት የበኩላቸውን ሚና ሲወጡ መቆየታቸው በማስተዋወስ ለውጥን ተከትሎ ሁለቱም ወንድም ህዝቦች በማጋጨት የፖለቲካ ጥቅም ለማግኘት የፈለጉ እኩይ ዓላማ ያላቸው ኃይሎች የተለያየ ጥሮቶች ያደረጉ ቢሆንም በህዝቦች መካከል ለዘመናት የዘለቀ ሆነ ጋራ አስየት እንዳይሸረሸር ሁለቱም ወንድም ህዝቦች ባደረጉ ጠንካራ ተጋብሎ ሁኔታ ወደ ነበረበት የቀድሞ ሰላማው ሁኔታ ተመልሰዋል ብለዋል የሲዳማ ህዝብ ራስን በራስ የማስተዳደር ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ምላሽ እንዲያገኝ ያለመታከት ግል በማድረግ የመንግስቱ ያጎናጽፈውን መውት በመጠቀም ረገድ በሲዳማ ዞንና በሐዋሳ ከተማ በሚገኙ በሁሉ መዋቅሮች በክልል የመድራጀ ጥያቄ ላይ ህዝብ ውሳኔ ተካሂደ በተገኘ ውጤት መሰረት ወንድም የሲዳማ ህዝብ የራሱን ክልል ማድራጀት የሚያስችል ድምጽ በማግኘቱ የወላይታ ዞን አስተዳደር የተሰማውን ደስታ ገልጸዋል 
ይህም ሂደት በሀገራችን የህብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ፍርዓት ቀጣይነትና የዲሞክራሲ ግንባታ ሂደት ወሳኝ ሚና የሚጫወት መሆኑ ለሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች እኩል እድል የሚፈጠር ነው ብለዋል የወላይታ ህዝብ በተመሳሳይ ሁኔታ ከረጅም ጊዜ ጀምሮ ራስ በራስ የማስተዳደር ህገ መንግስታው ጥያቄን አንግቦ በየጊዜው ህዝቡ ጥያቄውን በተለያየ መንገድ ሲገልጽ መቆየቱ በመግለጽ ከመርጫ ቦርዱ ተመሳሳይ እርምጃ እንደሚጠብቅ ገልጾ የወላይታና የሲዳማ ህዝቦች ትስስር ለዘመናት የቆየና በቀጣይ አብሮ የሚኖር እንዲሁም ባህላዊ እሴቶችን በማጎልበት የሁለቱ ወንድ ህዝቦች ትስስር ተጠናክሮ ይከተላል ብለዋል በሲዳማ ዞን በተካሄደው ህዝበ ውሳኔ ሲዳማ ክልል እንዲሆን የሚያስችለውን 98.5% በመቶ ድም ጻገኘ በመርጫው ከ2.2 ሚሊየን ህዝብ በላይ ድም ለመስጠት ተመዝግቦ 98 በመቶ የሚሆነው ድም ሰጥቷል የመርጫ ቦርድ ዛሬ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ምርጫው ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ እንዲሁም እንደ አዲስ በተዋቀረው ተቋም ትልቅ ልምድ የተገኘበት ነው ብሏል በሲዳማ ዞን የተካሄደው በክልልነት የመደራጀት ህዝበ ውሳኔ ምርጫ በሰላማዊ መንገድ መጠናቀቁን የመንግስት ቁርጠኝነትን የሚያሳይ መሆኑን ያነጋገርናቸው የሐዋሳ ነዋሪዎች ተናገሩ መንግስት ይህንን አካሄድ ተከትሎ ዝግጅቶችን በአግባቡ ማከናውን ከቻለ ነጩ ሀገራዊ ምርጫም በወቅቱ ማካሄድ እንደሚቻልም ማሳያ ነው ብለዋል ነዋሪዎቹ የተካሄደው ህዝበ ውሳኔ ሀገሪቱ የምትከተለው ፌደራላዊ ፍርአትና ህገ መንግስታዊ ፍርአት የፈጠረላቸው በመሆኑ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባም ተቆመዋል ፍቅሩ ወልዱ ዝራለው የሲዳማ ዞን በክልልነት የመደራጀት ህዝብ ወሳኒ በሰላማዊ መንገድ ተካሄዱ ተጠናቋል የክልሉ መንግስትም የዞኑ አስተዳደርም ለዚሁ ማረጋጋጫ ሰጥቷል ይህን ተከትሎ ያነጋገርናቸው የዋሳ ከተማ ነዋሪዎች ህዝብ ወሳኒ ወባዲስ መልክለት ተቋቋመው የመርጫ ቦርድ ተጨማሪ ልምድ ያስገኘ መሆኑ ተናግሯል በጣም ሰላማዊ ነበር ከዛም ታይዞ ያሉ ነገሮች በጣም ሰው በሰላም ገብቶ በሰላም መውጣት ብቻ ሳይሆን ምርጫውን ማካድ እንደምቻልም ጭምር ያሳየበትና በጨዋነቱ በዛው ልክ መሳተፍ እንደምችልም ጭምር ያሳየበት ሁኔታዎች ናቸው ማለት ይችላል እጅግ በጣም ሚያቆራና ሚያበረታታ ለሌሎች ማሪያ የሚሆን ለሁሉ ትምርት ሊሆን የሚችል ስርዓት ነው የነበረው ለንድና የዘበው ሳይንስና ቃይድ የነበረው እንደ ኢትዮጵያ ህዝብም የኢናክል ዲሞክራሲ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ የጀመርንበት ኡነትም የተጻፉ ህጎች በተግባር መተርጎም የጀመርንበት ጊዜ ነው ብዬ ነው በበኩል ሞስደውን በኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ በአዋሳ ከተማና በሲዳማ ዞን አካባቢ የተከሄደው ህዝበ ውሳኒ በክልል ለመደራጀት አዲስ እርምጃን ፈጥሯል ይህ አዲስ አካሄድ ደግሞ በተለይም የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ እንደ አዲስ ከተራራጆ ዲ ያካሄደው የመጀመሪያው ምርጫ ነው ይህን ተከትሎ በዚህ አመት የሚካሄደው የ2012 አግራዊ ምርጫ ለማካሄድም ትልቅ ተሞክሮ የተገኘበት እንደሆነ ያነጋገርናቸው የዋሳ ነዋሪዎች ነክረውናል ምርጫ ቦርዱ አዲስ አድርያይት ከመሆኑ ጋር ታይዞ ትልቅ ልምድ ወስዶበታል ያከባው ላይ የነበረው ከህዝቡ የሚነሱ ጉዳዮች ፈጥኖ መላሽ ከመስጠትም አንጻር ብዙ ልምድ ይወሰደበት ሁኔታ እንዳለ ነው የሚያሳየው ይሄ የሰዳማ ሪፈረንደም ራሱ ለአዲስ ለተቋቋመው ለመርጫ ቦርድ ራሱ ትልቅ ትምርት ይሆናል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ በኢትዮጵያ ደረጃ መርጫ ማካሄድ የሚከለክል ምንም አይነት ነገር የለም የመጓተት ኮንዲሽኖች አሉ ከፈራሊስት እና በአንድነት አካባቢ ያሉ ኮንዲሽኖች አሉ ያ ነገሮች ሰከንድ እንዲድ ተደረጎ ምርጫ ማካሄድ የሚከለክል ምንም አይነት ነገር ያለን አይመስለኝ ስለ ምርጫው ሂደትና በሰላማዊ መንገድ ስለመጠናቀቁ መግለጫ ያሰጡት የዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ደስታ ዳለሙም ይህንን ነው ያረጋግጡት እጻቸው እንዳሉት ምርጫው ለመርጫ ቦርድ ልምድ እንዲሁም ቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ በሰላማዊ መንገድ ማጠናቀቅ እንደሚቻል ማሳያ ነው ብለዋል የምርጫ ሂደቱም ከመዝገባው ጀምሮ እስከ ድንጽ አሰጣጥ ድረስ ብሎም እንደሄረ ድንጽ አሰጣጥ ሂደትን በአጠቃላይ መልኩ እጅግ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ እና ፍታዊ ሆኖ በመጠናቀቁ አገራችንም በዚህ አመት መጨረሻ ላይ ለምታዘጋጀው አገራዊ ምርጫ ያሁኑ ተሞክሮ በተሳካ ሁኔታ ምርጫውን ማጠናቀቅ እንደምንችል ያሳያል
ከወራት በኋላ የሚተበቀ ሀገራዊ ምርጫ መካሄዱ ህገ መንግስቱ የሰጠው የህزب መብትና ግዴታም ነው ያሉት አስተያየት ሰጪዎቹ መንግስት ምርጫውን ለማካሄድ ያለው ዝግጁነት ላይ ጥርጣሬ ያለም ብሏል የከተማው ነዋሪዎች ከዚህ ጋር አያይዘው እንደነገሩን የሲዳማ የክልልነት ህزب ውሳኔ በሀገሪቱ የተገነባው ፌደራላዊ ስርዓትና ህገ መንግስታዊ መብት ነው ብሏል በህገ መንግስቱ መሰረት ነው ሲጠይቅ የሚያነብረው ስለዚህ ይሄንን ነገር እንዲጎና ጸፍ ያደረገው ፌራሊዝም ፌራሊዝ ፍራትና ይሄ ገመንግስቱ የተነሳ ጥያቄ ነው አናው ኮንዲሽን ብለን እናስበው ይሄ ገመንግስቱ ለኢትዮጵያ ብሄር በረሰቦች እና ህዝቦች የተሰጠት ሩፋት ነው ብዬ ነው የሚያስበው ይሄ ገመንግስቱ ያጎና ጸፈልን እና ይሄ ገመንግስቱ የሰጠልን መብት ነው የተጠቀመው ነው ይሄ መብት ገመንግስቱ የሰጠው እስከሆነ ድረስ ገመንግሱ ስንል ፌደራሊዝም ስርዓት ያመጣው ተቀመጣው ፌደራሊዝም በኢትዮጵያ ህዝቦች በሄሮች በሄረሰቦች ትልቅ ማንነታቸው ራሳቸው ማንነት የገለጹበት ራሳቸው እምነት ማስተፋፋት ይቻሉበት ራሳቸው ቋንቋቸው ባህላቸውን ማዳበር ይቻሉበት በዚህ ህደት ውስጥም የዲሞክራሲ ህደቱን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ የጀመረበት ስርዓት ነው ለውጡን ተከትሉ ድብቅ አላማ ይዘውና ለብሄር ብሄረሰቦች እኩል መብት መሰጣቱን ተከትሉ የተሰጠው መብት ከእነርሱ ተቀነሰው እንደተሰጠባቸው ሆነው ህገ መንግስቱን እና ፌራላዊ ስርዓቱን ለመናድ የሚንቀሳቀሱ አካላት በሲዳማ ህዝብ ዘንድ ተቀባይነት የሌላቸውና የምናወግዘው ተግባር ነው ብለዋል ኗሪዎቹ በመጨረሻም በኮሎምቢያ ከ200 ሺህ በላይ ህዝብ የተሳተፈበት ህዝባዊ ተቃውሞ ተቃውሞን ተከትሎ ሰልፈኞች ከፖሊስ ጋር ወደ ግጭት መግባታቸው ተገለጸ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ኢቫን ዱክ ከዚህ ጉዳይ ጋር ተያይዞ ምንም አይነት አስተያየት ከመስጠት ተቆጥቧል በኢኳዶር ቺሊና ቦሊቪያ የተካሄዱ ህዝባዊ ተቃውሞዎች ለኮሎምቢያውያን አቅም የሰጡ ሲሆን ይህም ለ15 ወራት በስልጣን ላይ የቆዩትን የሀገሪቱ ፕሬዝዳንትና ፓርቲያቸውን በመቃወም ወደ አደባባይ እንዲወጡ አድርጓል ተብሏል ሲል አልጀዚራ ዘግቧል ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ ያላችሁ ጥያኔ ቴሌቪዥን ነው ዜናዎቻችን እዚህ ላይ ያበቃ ዌልካም ሹት